কৌশ সুলফার চুঠাকা ঠিক আছে তাহলে হিটার থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হিটার কি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার এই কারণে ভার্বের শেষে এস বা ই এস দিলাম এখানে ই এস হলো কেন এটাও আমি লাস্ট কন্টেন্টে বলেছি যে ভার্বের শেষে ও এক্স সি এইচ হ্যাঁ তারপরে এস ডবল এস ও জেড এগুলো থাকে সেখানে কি বসবে ই এস বসবে তাহলে জি ও फुटबल You are a boy. You are a boy. प्रश्न बोलो, you are a boy. कौन प्रकार का डांस शेटा? जो दी तुम्हें जानो, am is are के बोल present continuous से ही बोशे, ताहले तुम्हें blind दी बोले दिवे, you are a boy present continuous tense. किंतु आपार मने होते, you are a boy इतु present indefinite tense. तो why? तुम्हें जानो, जे am is are इट अ present continuous से जोनो, ताहले की कोरे इट अ present indefinite होलो. এটার স্ট্রাকচারটা মনে রাখতে হবে সেটা কি সেটা হলো সাবজেক্টের পরে এম ইজ আর তারপরে নাউন কিংবা অ্যাডজেকটিভ যদি থাকে সাবজেক্টের পরে এম ইজ আর তারপরে নাউন কিংবা অ্যাডজেকটিভ যদি থাকে তাহলে এই এম ইজ আর যুক্ত সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এখানে বেসিক যে ডিফারেন্সটা পার্থক্যটা সেটা তোমরা একটু বুঝো এম ইজ আর এর পরে যদি কেবল ফর্ম আইএনজি হয় কি হয় কেবল ভার আইএনজি হয় তবেই প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স অন্য সকল ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স কথা বলা লাগবে তাহলে এম ইজ আর এর পরে আইএনজি হতে হবে সরাসরি ভার আইএনজি অথবা বিইং বসবে কি বসবে বিইং বসলে সেটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এর সারা এম ইজ আর দি যে সেন্টেন্স গুলো হবে সেগুলো সব প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এই কারণে ইউ আর এ বয় সেন্টেন্স এর প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ইউ সাবজেক্ট আর এর পর নাউন রয়েছে কি রয়েছে अवश्य present perfect tense structure kintu they have a new car they have a lot of money we have a building bujhte parecho tole je have dara have er pore jodi noun boshe tole tumi mone rakhte hobe subject have has plus noun jodi boshe tole shita present indefinite tense ebar asho the letter is written the letter is written tole am is ar amra bolechi je ami sadharonoto jani am is ar kothay and the present continuous tense structure kintu ekhane bolechi the letter is written mone rakhte hobe seta it o present indefinite tense it o present indefinite tense ki kore holo eta structure ta holo subject am is are verb 3 subject er pore am is are boshe jodi verb 3 boshe seto ki present indefinite tense বুঝতে পেরেছো তাহলে শুধুমাত্র সাবজেক্ট ভার্ব ওয়ান ভার্ব এস দিয়ে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স চিনলে আর এতটুকু গিয়ার নিয়ে বসে থাকে কোনো ভাবেই টেন্স আমার ক্লিয়ার হলো না এই টেন্স আমাকে কোনো ভাবেই পথ দেখাবে না আমি ভালো করে ইংরেজি পড়তে ইংরেজি শিখতে ইংরেজি বুঝতে ইংরেজিতে আরো বেশি স্কিল হতে রাইটিং স্কিলটা আরো বেশি ডেভেলপ করতে এটা কিন্তু আমাকে কোনো ভাবেই সাহায্য করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না এই ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার গুলো তুমি ক্লিয়ারলি শিখো এবং ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার গুলো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জায়গায় যদি প্রপারলি ইউজ করতে না শিখো ঠিক আছে তাহলে আরেকটা সেন্টেন্স আমরা একটু দেখি ইউ ক্যান প্লে পিয়ানো 
you can play piano to be piano by the part এখন এই ক্যান্টা হলো মডেল এই মডেল অক্সিলারি গুলো কোনটা প্রেজেন্ট কোনটা পাস্ট কোনটা ফিউচার অর্থ প্রদান করে সেটা বুঝতে হবে সেই ক্ষেত্রে একটা স্ট্রাকচার মনে রাখো সাবজেক্টের পরে শুড বা ক্যান সাবজেক্টের পরে যদি শুড বসে অথবা ক্যান বসে তারপরে যদি ভার্ব ওয়ান বসে সেটা কিন্তু প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় কি হয় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় কোটি বয় মডেল থাকবে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স কোটি বয় মডেল ফিউচার ইনডিফিনিট করবে এগুলো আমরা যখন मे रखते खुजे खुजे 
বাংলা করবে আর যখনই তুমি সাইকোলজি যে বাংলা লিখবে এটাকে কি করে ইংলিশ করা যায় এটার একটা চমৎকার কথা বলে আজকে শেষ করবে সেটা হলো তুমি শুধু স্ট্রাকচারটা ফলো করবে সাবজেক্ট ভার্ব ওয়ান ভার্ব এস অবজেক্ট এই যে যতগুলো এগুলো এই এগুলো দেখে যা হবে সেটা স্ট্রাকচারগুলো এক নাম্বার সেটা স্ট্রাকচার কি এক নাম্বারটা ই অ এ ও এগুলো দিয়ে যে সেন্টেন্সগুলো তৈরি করবে এই সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার ফলো করবে প্রথমটা ঠিক আছে আচ্ছা এবার আসো আসে বা নাই আসে বা নাই আমাদের মানে কি আমাদের একটি গরু আছে তাদের অনেক টাকা আছে আমার কোনো বাড়ি নাই এগুলো কি এগুলো স্ট্রাকচার হবে সাবজেক্ট হ্যাভ হ্যাজ নাও সাবজেক্ট হ্যাভ হ্যাজ নাও সবার শেষে যদি নাও থাকে আছে নাই এটা থাকে তাহলে কি সাবজেক্ট হ্যাভ হ্যাজ নাও বুঝতে পেরেছ তাহলে এই দুইটা স্ট্রাকচার করবে আর আরেকটা স্ট্রাকচার হলো ওই যে হয় একটা হলো করি আরেকটা হলো হয় হ এমন যদি হয় তাহলে সাবজেক্ট আমি যার নাও যেমন আমি হই ছাত্র এই হয় আমি হই ছাত্র শেষে থাকবে নাও আর হয় হ এগুলো যদি থাকে তাহলে এটার স্ট্রাকচার হবে সাবজেক্ট অ্যান ইজ আর নাও যেমন আমি হই ছাত্র আই আর আ স্টুডেন্ট আবার আমি নিয়মিত পড়াশোনা করি আই স্টাডি রেগুলারলি বুঝতে পেরেছ তাহলে প্রত্যেকটা স্ট্রাকচার আলাদা আলাদা ব্যবহার রয়েছে তাহলে ই অ এ ও এগুলো দিয়ে কি সাবজেক্ট ভার ভার ভাবে আছে বা নাই এ ধরনের সেন্টেন্স যদি প্রেজেন্ট ইন্ডিভিডিট হয় তাহলে সাবজেক্ট হ্যাভেস দাও আর একটা হলো হও বা হই হও বা হই তুমি হও ভালো ইউ আর গুড সে হয় ডক্টর হি ইজ ডক্টর আমার বাবা একজন কৃষক মাই ফাদার ইজ এ ফার্মার বুঝতে পেরেছ তাহলে তিনটা স্ট্রাকচার একটা স্ট্রাকচার হলো সরাসরি ওয়ার্ড যেটা জেনারেল আর একটা স্ট্রাকচার হলো আছে বা নাই আর একটা হলো হও বা হই এই তিনটা হলো জেনারেল ট্যান্সের স্ট্রাকচার আর একটা হলো প্যাসিভ আর একটা কি প্যাসিভ সেটা হলো জেনারেল স্ট্রাকচার প্যাসিভ আর একটা হলো মডার্ন অক্সিলারি ব্যবহার করে তো এইভাবে তুমি যদি প্রেজেন্ট ইন্ডিভিডিটকে বিস্তারিত বুঝে শুনে তারপর যদি মনোযোগ সহকারে প্র্যাকটিস করো তাহলে কিন্তু ট্যান্স তোমাকে পথ অবশ্যই দেখাবে এটাই বাস্তব ট্যান্স ইজ দ্য সোল অফ ইংলিশ এটাই বাস্তব হু নোজ ট্যান্স ওয়েল হি নোজ ইংলিশ ওয়েল এটাই বাস্তব ট্যান্স ক্যান ডু এভরিথিং ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝতে পেরেছ তো আজকে এ পর্যন্তই ভালো থাকো যদি কন্টেন্টটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই শেয়ার বাটনে একটা টিপ দিয়ে তোমার অন্য সকল বন্ধুদের দেখতে সুযোগ করে দেবে এ আশাবাদ ব্যক্ত রেখে আজকে এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত